பொதுக்காலத்தில் முப்பத்தி மூன்றாம் ஞாயிறு அன்புக்குரியவர்களே எல்லா மனிதர்களிலும் மேலான வாழ்வுக்கான ஓர் இயக்கம் உண்டு மேலான மகிழ்ச்சி மேலான நிறைவு மேலான நிம்மதி மேலான அன்பு என்று சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இப்படிப்பட்ட மேலான காரியங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ள நாம் பல்வேறுபட்ட துன்பங்களுக்கும் குழப்பங்களுக்கும் சோதனைகளுக்கும் ஆளாவது அவசியம் என்கின்ற செய்தியை இன்றைய வாசகங்கள் நமக்கு தருகின்றன இன்றைய வாசகங்கள் உலகின் முடிவு பற்றியும் வாழ்வின் முடிவு பற்றியும் பேசி அதன் பின்னணியில் மனிதர்களுக்கு கிடைக்கும் மேலான வாழ்வு குறித்து பேசுகின்றன முதல் வாசகத்தில் தானிய நூலாசிரியர் உலகின் முடிவில் மனிதர்களில் சிலர் முடிவில்லாத வாழ்வு பெறுவர் என்றும் ஞானிகள் வானத்தின் பேரொழியை போலவும் பலரை நல்வழிக்கு குணர்ந்தவர் விண்மீன்களை போலவும் என்றென்றும் முடிவில்லாத காலத்திற்கும் ஒளி வீசி திகழ்வர் என்றும் குறிப்பிடுகின்றார் எனினும் இப்படிப்பட்ட வாழ்வ வாழ்வை பெற்றுக்கொள்ளும் முன் மக்களினம் தோன்றியது முதல் இருந்திராத துன்ப காலத்தை அவர்கள் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்றும் குறிப்பிடுகின்றார் நற்செய்தியில் மிகுந்த வல்லமையோடு மாட்சியோடும் மாநில மகன் மேகங்கள் மீது வருவது குறித்து இயேசு பேசுகின்றார் எனினும் இந்த மாட்சிமை மிக்க காரியம் நடப்பதற்கு முன்பாக கதிரவன் இருண்டுவிடும் நிலா ஒளி கொடாது விண்மீன்கள் வானத்திலிருந்து விழுந்த வண்ணம் இருக்கும் வான்வெளி கோள்கள் அதிரும் என்றெல்லாம் இயேசு சொல்கின்றார் அன்பிற்குரியவர்களே உலக முடிவில் மட்டு முடிவில் மட்டுமல்ல வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் பழையதின் முடிவில்தான் புதியது பிறக்கின்றது கீழானதன் அழிவில்தான் மேலானது பிறக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வது அவசியம் பழையதும் கீழானதும் முடிவுக்கு வருவது ஒரு சுகமான காரியம் அல்ல இதுவே துன்பம் என்றும் சுய இறப்பு செல்ஃப் டெத் என்றும் சொல்லப்படுவது ஆன்மீக அனுபவம் பெற்றவர்களது எழுத்துக்களை வாசிக்கின்ற பொழுது இறைவனோடு இணைந்த இணைந்து வாழ்வின் முழுமையை அனுபவிக்க துடிக்கும் ஓர் ஆன்மா எவ்வாறு தன் பலவீனங்களுக்கும் பாவங்களுக்கும் இறப்பது ஏராளமான வேதனைகளையும் துன்பங்களையும் அவ்வான்மாவிற்கு பெற்றுத்தரும் என்பதை அவர்கள் அடிக்கோடிட்டு எழுதுவதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது புனித சிலுபயோவான் சென்ட் ஜான் ஆப் த கிராஸ் ஓர் அழகிய ஓமை கொண்டு இதை விளக்குகின்றார் கொஞ்சம் ஈரப்பதம் உள்ள ஒரு விறகை எடுத்து நன்கு பற்றி எறிகின்ற நெருப்பில் நாம் போடும்போது அங்கு கரும் புகை எழுவதோடு கொஞ்சம் வெடிச்சத்தமும் கேட்கும் எனினும் சிறிது நேரத்தில் விறகில் இருக்கும் ஈரப்பதம் முழுமையாக அகற்றப்பட்டு விறகு முழுவதும் எரிந்து நெருப்போடு ஒன்றாகிவிடும் இங்கு ஈரப்பதம் உள்ள விறகு பலவீனங்களும் பாவங்களும் நிறைந்த ஆன்மாவிற்கும் நெருப்பு கடவுளுக்கும் அடையாளமாக இறைக்கின்றன பாவ கரையுள்ள ஓர் ஆன்மா நெருப்பாம் இறைவனோடு ஒன்றிணைய முயலுகின்ற பொழுது தூயவராம் இறைவன் அந்த ஆன்மாவில் உள்ள தூய்மைக்கு எதிரான காரியங்கள் அனைத்தையும் நீக்க முயலுகின்றார் இதுவே நாம் துன்பம் என்றும் குழப்பம் என்றும் வேதனை என்றும் சொல்லுவது இப்படிப்பட்ட குழப்பங்களிலும் வேதனைகளிலும் இறைவனில் நம்பிக்கை கொண்டு பின்வாங்காது நிலைத்திருந்தோம் என்றால் இறைவன் நம்மை தூய்மைப்படுத்தி நம்மை தன்னோடு இணைத்து கொள்வார் இதுவே மேலான வாழ்வு முழு மனித வாழ்வு என்பது ஜபம் இறைவா முழுமைக்கும் மேன்மைக்கும் ஆசைப்படுகிற நாங்கள் அதற்கான விலையை மனமுவந்து கொடுக்க ஆற்றல் தாரும் ஆமேன்